ചാപ്റ്റർ വൺ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ അതെന്താ പറഞ്ഞേ എ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ സി നമ്മൾ ഏത് ത്രീ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് ബി എ സി ആയിരിക്കും ഈ സെയിം കേസാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ഇൻ ടു സി എ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ഇൻ ടു സി നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിലും ചെയ്യാം എന്നെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് എ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ഇൻ ടു സി ഇനി എക്സൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫൈൻഡ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ നേരിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിൽ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ ടേമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് വേറെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ടേം ഏതാണ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേംസുകൾ ആദ്യം ഒന്നിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ് ഏതാണ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പിന്നെ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേം ഏതാ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ടേമിലും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ ടേമിലും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയത് പിന്നെ ഇതിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ടേമിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാന്നാ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബിനെ നമുക്ക് ബി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണം പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ അതിന് സൈഡിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം കമ്പ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിലും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ടേം കോമൺ ആണ് നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞേ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി നമുക്ക് ഈ ടേമിനെ എ ബി പ്ലസ് എ സി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് ടി ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മാത്രമേ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് ഇല്ല അപ്പം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് ബൈ ടു നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മളിവിടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ത്രീയുടെയും സിക്സിൻ്റെ എൽ സിയും എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ ത്രീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് സിക്സ് കിട്ടുക ടു കൊണ്ട് ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂമറേറ്ററിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ 
ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ത്രീനെ നമുക്ക് സിക്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റർ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർ അല്ലേ വലിയ നമ്പർ ഇന്ന് ചെറിയ നമ്പർ ലെസ് ചെയ്യണം ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ഫോറിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു കിട്ടും ഇതിലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമെങ്കിലും എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേംസിനെ നമ്മൾ ഒരു ടേമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം ഏതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ അതൊരു ടേം മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അതടുത്ത ടേം നെക്സ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് ത്രീ ടേംസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഏതാ അതിൽ കോമൺ ടേംസ് വരണേ ഫസ്റ്റ് ടേമിലും ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേമിലും ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അതൊന്നിച്ച് എഴുതണം അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ പിന്നെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഉള്ള ടേം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് പിന്നെയുള്ള ടേം ഏതാ ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതുന്നത് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടു ടേംസിൽ നിന്ന് ടു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടു ബൈ ഫൈവ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിൽ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ഈ ടേമിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത് എ ബി പ്ലസ് എ സിനെ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എത്രയാണ് വരാം സെവൻറ്റീം ഫോർട്ടീൻ്റെ എൽ സി എം ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെവനെ ഫോർട്ടീൻ ആക്കണം സെവനെ ഫോർട്ടീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു That's equal to 2 by 5 into the denominator same way. Then we can add it. Then we can add it. Then we can add it. 6 plus 1 is equal to minus 5 divided by 14. Minus 1 by 6 into 3 by 2. This term multiplied by 2 by 5 is minus 5 by 14. Then we can multiply it. Then we can add common elements. Then we can cancel it. 5 is 5 is 1 time. Then we can add 2 by 14 is equal to minus 5 by 14. ടു സെവൻസ് ആർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടൂന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഫോർട്ടീനിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ടേം വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണും ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെവനും ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്
തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ നമ്പർ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏഴ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പറാണ് ഏഴ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏഴ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഏതാണ് മൈനസ് എ ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണണം അതായത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താക്കാം പോസിറ്റീവ് ആക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ് ബൈ ഫൈവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫൈവിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ബൈ നെഗറ്റീവ് നയൻ ടു ബൈ നെഗറ്റീവ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ നയൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇട്ടാലും ശരിയാണ് അറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ നെഗറ്റീവ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ നയൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ നയൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ നയൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ നയൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ നയൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നെഗറ്റീവിനെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ആൻസേഴ്സ് എന്തെല്ലാം കിട്ടി അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫൈവിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ നെഗറ്റീവ് നയൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ നയൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ എക്സിന് ടു വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ എന്താക്കും പോസിറ്റീവ് ആക്കും സോ പോസിറ്റീവ് ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറില്ല സോ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹാൻഡ്സ് വെരിഫൈഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിനെ നമുക്ക് വീണ
നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കിട്ടി ഹെൻസ് വെരിഫൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ പേരെന്താ റെസിപ്രോക്കൽ എ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ കിട്ടണം എനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ കിട്ടുക വൺ ബൈ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എയുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് വൺ ബൈ എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് സോ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് വൺ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ അല്ലേ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോകില്ല തേർട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ നയൻറ്റീൻ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ നയൻറ്റീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇങ്ങനെയാ വന്നേ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ നയൻറ്റീനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് വൺ കിട്ടുക നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് വേണം സോ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുത്താൽ മതി റെസിപ്രോക്കിൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ സെവൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ വേണം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വൺ തന്നെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ആൻസർ കിട്ടും സോ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നെഗറ്റീവ് വൺ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ദിൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും അതായത് അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി